মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ঢাক ঢোল এবং শঙ্খের আওয়াজে মুখরিত বিভিন্ন মণ্ডপ পাবনার ঈশ্বরদীর রূপপুরে পৌঁছেছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ইউরেনিয়ামের চতুর্থ চালান পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ চালু হওয়ায় নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে ফরিদপুরের সবজি চাষীদের দ্রুত ঢাকায় আসছে উৎপাদিত পণ্য আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আমাতুল আজিজ উলবি শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ঢাক ঢোল কাঁসা এবং শঙ্খের আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মণ্ডপ সকাল ছটা দশ মিনিটে কল্পারম্ভ এবং বোধ আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে উৎসবের প্রথম দিন ষষ্ঠী পূজা সম্পন্ন হয় এদিন সকাল থেকে চণ্ডী পাঠে মুখরিত হয় মণ্ডপ এলাকা কাল মহাসপ্তমীর পূজা অনুষ্ঠিত হবে সকাল ছটা দশ মিনিটে রোববার মহা অষ্টমী এবং কুমারী পূজা হবে সন্ধি পূজা শুরু হবে রাত টা ছয় মিনিটে সোমবার নবমী ও মঙ্গলবার দশমী পূজা শুরু সকাল ছটা ত্রিশ মিনিটে ওই দিন সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন ও শান্তি জল গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিন ব্যাপী এ উৎসবের আশা করব আগামী দিনগুলিতে যেন এই পুজোটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয় কোন রকম বিশৃঙ্খলা ছাড়া নিরাপত্তার দিক বিবেচনায় এখানে যে পুলিশি তৎপরতা পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করেছি ইতিমধ্যেই ডিএমপি পুলিশ এবং সারা বাংলাদেশে পুলিশের তৎপরতা যথেষ্ট রয়েছে পূজাটা হচ্ছে আমাদের হিন্দু হিন্দু ধর্মের কিন্তু উৎসবটা কিন্তু বাঙালি উৎসব এটা কিন্তু আজকে না এটা প্রায় হাজার বছর ধরে বা তারও আগে থেকে এখানে অসাম্প্রদায়িকভাবে এই পূজা অর্চনাগুলো দর্শক এই মুহূর্তে সিলেট থেকে মহাষষ্ঠীর খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি মৃণাল কাতি দাস মৃণাল পূজা শুরুর কি খবর আছে আপনার কাছে ধন্যবাদ উর্মি আমি প্রথমেই আপনার মাধ্যমে মাই টিভির দর্শকদেরকে জানাচ্ছি শারদীয় শুভেচ্ছা আজ মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে হিন্দু ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা আমরা অবস্থান করছি সিলেট নগরীর করের পাড়া সাপলা সঙ্গের যে মণ্ডপ রয়েছে সেই মণ্ডপে আমি আপনাদেরকে যদি এখানে একটু দেখানোর চেষ্টা করি এবং আপনার মাধ্যমে যদি মাই টিভির দর্শকদের জানাতে চাই যে সায়ংকালে বিহিত পূজার মাধ্যমে কিন্তু অধিষ্ঠিত হবেন দেবী দুর্গা এর আগে সম্পন্ন হবে দেবীর ভোদন এবছর কিন্তু ভক্তদের কাছে দেবী আসছেন ঘোড়ায় চড়ি আগামী চব্বিশে অক্টোবর বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে বাঙালি সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় এই উৎসব এদিকে কিন্তু পূজাকে আনন্দমুখুর করে তুলতে সিলের জুড়েই বইছে উৎসবের আমেজ ডাক ডোল কাঁসা এবং শঙ্কের আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠেছে প্রতিটি মণ্ডপ সিলেট মহানগর জেলায় এবার ছয় সত্তর সতেরোটি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে গতকাল রাত পর্যন্ত কিন্তু লাইটিং ও বিভিন্ন সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে প্যান্ডেলের সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে আর প্রতিটি পূজা মণ্ডপ কমিটির স্বেচ্ছাসেবকের পাশাপাশি কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকেও মণ্ডপ মণ্ডপে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সিলেটের মণ্ডপগুলোতে গতকাল থেকে কিন্তু আনসার বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তবে আরেকটি বিষয় আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে পূজা নিরাপত্তায় কিন্তু আনসার বাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ এবং র্যাব সদস্য যারা রয়েছেন তারাও কাজ করছেন আসলে এই ছিল সিলেট থেকে শারদীয় দুর্গা উৎসবের এখনকার পর্যন্ত আমার কাছে সর্বশেষ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সিলেট থেকে মহাষষ্ঠী পূজার খবর জানাচ্ছিলেন প্রতিনিধি মৃণাল কান্তি দাস দর্শক এবার রংপুর থেকে মহাষষ্ঠীর খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান জি ধন্যবাদ আপনি যেমনটা বলছিলেন যে আসলে রংপুরে কিন্তু আপনি জানেন যে রংপুর সহ সারা দেশে একযোগে যে ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে যে সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে দুর্গা উৎসব সেটি কিন্তু আজকে এই ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে এবং আপনাকে বলে রাখি যে ষষ্ঠী যে কল্পারম্ভ পূজা এটি কিন্তু এই ষষ্ঠী কল্পারম্ভ পূজার মধ্য দিয়ে ষষ্ঠীর যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু শুরু হয়েছে প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপে আপনাকে একটা তথ্য দিয়ে রাখি যে প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপে অর্থাৎ নয়শো সাতান্নটি জেলা উপজেলা কিন্তু রংপুর যে মহানগর সহ জেলা উপজেলায় কিন্তু এবারে নয়শো সাতান্নটি পূজা মণ্ডপ এবারে কিন্তু দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং একটা কথা আপনাকে বলে রাখি যে এবারে এই দুর্গা পূজাকে নির্বিঘ্ন করতে কিন্তু প্রশাসনটা কিন্তু তৎপর রয়েছে এবং প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেখানে নিরাপত্তার চাদরে কিন্তু তারা ঢেকে রাখার মতো যে পরিবেশ সেটি কিন্তু তারা করেছে এবং প্রত্যেকটি মণ্ডপে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে সিসিটিভির ব্যবস্থাও কিন্তু রয়েছে যে যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা যেন না ঘটে 
সেজন্য কিন্তু তারা আসলে এখানে পূজা উদযাপন পরিষদের যে জেলা এবং উপজেলা কমিটি রয়েছে তারাও কিন্তু আসলে তৎপর রয়েছে এবং তাদের স্বেচ্ছাসেবক কমিটিও কিন্তু রয়েছে প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপে তারাও কিন্তু তাদের দায়িত্ব সেটি কিন্তু পালন করবে এবং এই যে ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে যে সনাতন ধর্মালম্বীদের যে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব সেটি কিন্তু আজকে এই সকালবেলা আপনাকে বলে রাখি যে এখানে ষষ্ঠী অর্থাৎ কল্পারম্ভ ষষ্ঠী পূজার যে কল্পারম্ভ এই পূজার মধ্য দিয়ে যে ষষ্ঠীর আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু শুরু হলো এবং সন্ধ্যায় অধিবাসন অর্থাৎ বোধন আমন্ত্রণ অধিবাস এবং বিহিত পূজার মধ্য দিয়ে যে ষষ্ঠী পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ হবে এবং আগামীকাল কিন্তু মহাসপ্তমী পূজা শুরু হবে এবং আপনাকে একটা কথা বলে রাখি যে রংপুরে কিন্তু প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপে উৎসবমুখের পরিবেশে যে এবারে দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে এটি কিন্তু আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না তবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এখানে মুসলিম মুসলিম হিন্দু সব ধরনের অর্থাৎ সব ধর্মালম্বীদের মানুষের কিন্তু আসলে আগমন ঘটে এই দুর্গা পূজায় এমনটাই কিন্তু লক্ষ্য করা যায় তবে সব মিলে বলা যায় উৎসবমুখের পরিবেশে কিন্তু রংপুরে এবারে দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই ছিল আমার কাছে রংপুর থেকে দুর্গা পূজার সর্বশেষ পরিস্থিতি মাহমুদুল হাসান আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এবারে আমরা চলে যাচ্ছি ভোলাতে সেখান থেকে ষষ্ঠী পূজার খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আরিফ হোসেন লিটন লিটন শারদীয় দুর্গোৎসবের কি খবর আছে আপনার কাছে আপনি জানেন যে আজ থেকে সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় যে উৎসব অর্থাৎ শারদীয় দুর্গা পূজা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় আজ সকাল থেকে আমি বলা যে সমস্ত পূজা উদযাপন যে মন্দিরগুলি আছে আমি ঘুরে দেখেছি যে দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরে বিভিন্ন সাজসজ্জার মধ্যে দিয়ে তারা আজকে মূলত আর সন্ধ্যার পর থেকে তাদের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে তো আমি এখন আছি ভোলা বাপতা কালী মন্দিরে এখানে সকাল থেকে তাদের যে বক্তবৃন্দরা আছে বক্তবৃন্দরা বসে রয়েছে সন্ধ্যার পরে আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তাদের যে মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে তারা এই পূজাটি শুরু করবে তো আমার সাথে এখন আছেন এখানকার এই বক্তবৃন্দ একজন তিনি জানাবেন যে তারা আসলে এই যে দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরে যে পূজাটি করে আসছে সেই দেবীর কাছে তাদের আমাদের দেবীর কাছে একটাই চাওয়া আমরা যেন সকলকে নিয়ে এই পূজাটা ভালো মতন উদযাপন করতে পারি এবং মা যেন আমাদের সকলকে সুস্থ রাখে ভালো রাখে এটাই আশা করি আমরা বছরে এই একটা বছরের জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করে থাকি তো মা যেন আমাদের সবাই মঙ্গল করে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যেমনটা বলছিলেন যে ওনারা দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরে তাদের যে মা দুর্গার কাছে যেটা আশা করে তিনি তেমনটা বলছেন তো আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে প্রশাসনও কিন্তু এইবারে এই পূজাকে ঘিরে নানা রকমের প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইয়া দেওয়া প্রশাসন নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে যে কেন্দ্রটি আছে এখানে ছয়জন আনসার এবং দুজন পুলিশ পূজা অর্থাৎ শেষ হওয়া পর্যন্তই তারা কিন্তু এখানে অবস্থান করবেন বলে জানিয়েছেন তো বলায় একশো সতেরোটি পূজা মন্দির রয়েছে এবং প্রত্যেকটা মন্দিরগুলোতে কিন্তু সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে বলে আমাকে যেমনটা জানানো হয়েছে এছাড়া আমার সাথে কথা হয়েছে পূজা বলার জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতির সাথে তিনি যেমনটা বলছেন যে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের মন্দিরগুলোতে যে ধরনের সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া দরকার তারাও ইতিমধ্যে সেটি পেয়ে গেছেন এবং তিনি একটি বিষয় আশঙ্কিত করছেন যে যে সামনে যেহেতু আশঙ্কিত অবস্থায় আছেন তারপরও তারা যেমনটা বলছেন যে যেমনটা বলছেন যে মধ্যে দিয়ে তাদের এই যে সারদ দুর্গা পূজাটি তারা শেষ করতে পারবেন বলে আমাকে যেমনটা জানানো হয়েছে তো এই ছিল বলা থেকে আমার শারদীয় দুর্গা পূজা নিয়ে সর্বশেষ খবর উর্মি লিটন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ভোলা থেকে ষষ্ঠী পূজার খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী লিটন দর্শক এতক্ষণ আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ষষ্ঠী পূজার খবর জানছিলাম চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে পাবনার ঈশ্বর দিয়ে রূপপুরে পৌঁছেছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ইউরেনিয়ামের চতুর্থ চালান সকাল নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ইউরেনিয়াম বহনকারী গাড়িবহর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় পৌঁছায় ইউরেনিয়াম বহনকারী গাড়িগুলোর নিরাপত্তায় মহাসড়কে ছিল সেনাবাহিনী পুলিশ সহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ নিরাপত্তা বলয় এছাড়াও এদিন ভোর পাঁচটা থেকে ঢাকা থেকে রূপপুর পর্যন্ত মহাসড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়
মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উন্নয়ন জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার শহরের ঐতিহাসিক নোমানি ময়দানে মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগ এই সভার আয়োজন করেন সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আফম আব্দুল ফাত্তার সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য রাখেন মাগুরা এক আসনের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা চট্টগ্রামে আগামী আটাশ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনোয়ারা কে ইপিজেড মাঠে আওয়ামী লীগের আয়োজিত স্মরণকালের বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন জনসভা সফল করতে গতকাল চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এ সময় বক্তব্য রাখেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ এমপি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন জাতীয় পার্টি কারোর সাথে জোটে যাবে না এককভাবে নির্বাচন করবে সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে তিনি বলেন নিত্য পণ্যের দামে দেশের মানুষ এখন দিশেহারা গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাইস্কুল মাঠে জাতীয় পার্টি জেলা শাখার সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জি এম কাদের এসব কথা বলেন গতকাল সম্মেলন উদ্বোধন করেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনার সরকার বারবার দরকার এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া সকল উপকার ভোগীদের নিয়ে গতকাল মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মানিকগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য এ এম নাইমুর রহমান দুর্জয় যশোর মনিরামপুরে দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের রবি মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সরিষা গম ভুট্টা মসুর ডাল সূর্যমুখী ও শীতকালীন পেঁয়াজের বীজ এবং রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে উপজেলা চত্বরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাকির হোসেন সহ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সম্ভব এমন মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক মানিকগঞ্জ দুই আসনের সিঙ্গাইর হরিরামপুর এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ডাক্তার জাহিদুর রহমান বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইদুর রহমান আবির খুবই সন্নিকটে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলীয় মনোনয়ন নিশ্চিতের জন্য কাজ করছেন যেমনি বর্তমান সংসদ সদস্যরা তেমনি প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল করাই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মানিকগঞ্জ দুই আসনের সিঙ্গাইর হরিরামপুর এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী বাংলাদেশ ডেন্টাল হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ড জাহিদুর রহমান বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যার নেতৃত্বে দেশ আস অনেক 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 ধাপ এগিয়ে গেছে প্রায় সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবহন শিল্প সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অতি দ্রুত হয়েছে আওয়ামী লীগের প্রতি নিজের এবং পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা তুলে ধরেন তিনি আমাদের পরিবারে আমার তিন কাজিন মুক্তি জেন্ডার কমান্ডার ছিলেন তারা এবং আমাদের পরিবারের সকলেই আওয়ামী লীগের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা যাকে বলে সেইভাবে ভালোবাসা আমিও আওয়ামী লীগকে অনেক ভালোবাসি এবং আমি আওয়ামী পরিবার একজন সদস্য তাই এই দলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা চিরন্তন 
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যক্ষ অংশীদার হতে মানিকগঞ্জ দুই আসনের সিঙ্গাইর হরিরামপুর এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ড জাহিদুর রহমান দেশের মানুষকে ভালোবেসে তাদের পাশে দাঁড়ানোর আমার ইচ্ছা এবং আমার জীবনের বাকি অংশটা যেন জনকল্যাণে আমি নিয়োজিত রাখতে পারি জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট আমার আবেদন তিনি যদি মনে করেন আমাকে মনোনয়ন দেন অবশ্যই আমি খুশি থাকব যদি আমি মনোনয়ন নাও পাই উনি যাকে যোগ্য মনে করবেন তাকে দেবেন আমি তাতেও খুশি থাকব সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় ছয় মাস ব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী পঁচিশ জন যুবকে ব্যবসায়িক উন্নয়ন অর্থ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়েছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রত্যেক যুবকে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা ও ওস্তাদকে দুই হাজার টাকা প্রদান করা হয় বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষণার্থী ও ওস্তাদকে অর্থ প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনিসুর রহমান নীলফামারীতে পঁচাত্তরতম আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবস পালন করেছে জেলা ক্লাব ক্লাস্টার পরিষদ গতকাল মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শহীদুর ইসলামের সভাপতিত্বে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নীলফামারী সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শাহিদ মাহমুদ পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ চালু হওয়ায় নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে ফরিদপুরের সবজি চাষিদের এখানকার উৎপাদিত শাক সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদা মেটায় অথচ এতদিন যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজলভ্য না থাকায় সবজির ভালো দাম পেতেন না কৃষকরা এখন পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ চালু হওয়ায় কারওয়ান বাজার শ্যামপুরের মতন বাজার দেখছেন কৃষকের ঘরের কাছে প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম জনের রিপোর্ট ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার সবজি চাষী আবুল বাসার বাবদাদের রেখে যা জমিতে সবজি চাষকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন তিনি তার খেতে উৎপাদিত মিষ্টি কুমড়া সিম লাউ মুলা ও কাঁচামরিচের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে স্থানীয় বাজারে অথচ বাজারে ভালো চাহিদা থাকলেও পচনের ভয় আর যোগাযোগের অভাবে এতদিন স্থানীয় বাজারেই কম দামে সবজি বিক্রি করতেন তিনি নিজেরাই ঢাকায় পরিবহন করতে পারি দিনা দিনে মালেরও পচন ফিরবে এবং আমরা আশা করি আর একটু মূল্য বেশি পাব তবে দিন এখন ফিরেছে পদ্মার বুকে সেতু ও রেল সংযোগ চালু হয় আবুল বাসারের মতো দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা প্রাণ ফিরে পেয়েছেন ভালো দাম পেয়ে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য এখন ঘন্টা ব্যবধানে পৌঁছে যাচ্ছে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পুকুরা যায় টেনে উঠলাম টেনে ওইটা হয়তো এক ঘন্টার ভেতরে ঢাকা কারণ বাজার যায় বিক্রি করে বিকালের মধ্যে বাড়িতে চলে আসতেছি এটা আমাদের জন্য অনেক সুবিধা আমরা ঢাকা দিয়ে বিক্রি করতে পারি আমরা বেশি টাকা পাবো নতুন রেল সংযোগে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে কৃষি বৈচিত্র্যে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে উচ্চমানের ফল ফসল উৎপাদনে আমরা আরও ভালো ভালো যেন মালতা ওই যে খুরমা খাজুরের গাছ আরও তার লাগাচ্ছি আরও লাগাবো বাগান করে আশা আছে রেল সেতু চালু হয়েছে এখন আমরা যে কোনো মূল্যে পুকুরের তো অল্প পয়সায় যাইয়া সবজি বিক্রি করে আসতে পারে ঢাকা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই ডেলি আমরা এখানে যাওয়া আসা যাবে পদ্মা সেতু হয়ে গেছে জেলার কৃষি অধিদপ্তরের তথ্যমতে শুধুমাত্র সদরপুর উপজেলাতেই বছরে প্রায় তিরিশ হাজার মেট্রিক টন সবজি উৎপাদিত হয় ফরিদপুরের সদরপুরে শাক সবজি বিপণন প্রক্রিয়ায় একটি যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপ এবং একটি সাফল্য এখানে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ চালু হতে পদ্মা সেতুর ফলে গত এক বছরে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি ও অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয় ওই সাংসদ এই প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণ যাতে স্বাবলম্বী হয় সেই জন্যই কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলো প্রমত্ত পদ্মার বুকে সেতু নির্মাণের আগে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের একটা বড় হাহাকার ছিল তারা রাজধানীর সাথে যোগসূত্র তৈরি হয়নি বিধায় তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য ঠিক সেভাবে বিক্রি করতে পারতেন না আর এখন পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আর এই যাত্রায় যুক্ত হল রেল শফিকুল ইসলাম জনি মাই টিভি ফরিদপুর দর্শক নিচ্ছি বন্দর স্টিল সংবাদ বিরতি ফিরছি এক্ষুনি আমাদের সাথেই থাকুন স্বাগত আরও একবার আপনারা দেখছেন মাই জেলা সংবাদ 
জাতীয় সংসদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই সরাইল আশুগঞ্জ শূন্য আসনে আগামী পাঁচ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য উপনির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে সরাইল উপজেলা আওয়ামী লীগের বিশেষ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সরাইল উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি র আমা উবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী এমপি এ সময় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন পর্যটন নগরী কক্সবাজারে পর্যটন সেবায় শহরের কলাতলি পয়েন্টের সাইমন রোডে অত্যাধুনিক মানের হান্ডি রেস্তোরাঁর উদ্বোধন করা হয়েছে রাতে কেক কেটে রেস্টুরেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় এ সময় ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার রিজিয়নের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন এর আগে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় বলেছেন ফিলিস্তিন ইসরায়েল ইস্যুর সঙ্গে পূজার কোনো সম্পর্ক নেই এ সময় তিনি আরও বলেন শঙ্কা না থাকলেও পূজা মণ্ডপকে ঘিরে চার স্তরে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হবে এছাড়া আর্চওয়ে ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে মণ্ডপ কেন্দ্রিক সমিতি কমিটি করার উপরও জোর দেন কমিশনার আগামী আটাশ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধনের আগে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে প্রতিমা নিরঞ্জনে কোনো বাধা নেই বলেও জানান তিনি এবার চট্টগ্রাম মহানগরে দুশো তিরানব্বই মণ্ডপে আয়োজন করা হবে দুর্গাপূজা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দিতে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিন নারীর প্রাণহানি হয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের জিংলাতুলি নামক এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এতে পঁচিশ বাস যাত্রী সহ ত্রিশ জন আহত হয়েছেন বলে জানান দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম তাদের মরদেহ স্বজনদের নিকট হস্তান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বাসটির চালক ও হেল্পার পলাতক সিরাজগঞ্জের বাগবাটিতে আলামির নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা এ সময় তার বন্ধু গুরুতর আহত হয়েছেন আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে রাতে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বাগবাটি ইউনিয়নের ইছামতি গ্রাম থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জের দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান এ ঘটনায় মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে ও কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ঢাকার কেরানীগঞ্জের সার্বজনীন দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করা হয়েছে গতকাল বিকেলে কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে একশো চুয়ান্নটি মন্দিরের অনুকূলে প্রায় সাতাশ লক্ষ নগদ টাকা ও মন্দিরের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিসি ক্যামেরা তুলে দেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহিন আহমেদ কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফয়সল বিন করিমের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন জিঞ্জিরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি মোহাম্মদ শাকুর হোসেন শাকুর সহ অনেকে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঝিনাইদহের সনাতন ধর্মাবলম্বী নারীদের মাঝে তিন হাজার শাড়ি উপহার প্রদান সহ আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার পৌর এলাকার সাতটি মন্দিরে এই উপহার প্রদান করেন ঝিনাইদহ দুই আসনের সংসদ সদস্য তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি সে সময় আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুল খালেক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ চার শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে যশোরের মনিহার হলে মুজিব একটি জাতির রূপকার সিনেমাটি দেখার জন্য সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন যশোর জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার বিপুল ফারাজি এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান আলী উপজেলা ছাচুলিক সভাপতি বায়জিৎ হোসেন সহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সিনেমাটি উপভোগ করেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিমান সেনা প্রশিক্ষণের পঞ্চাশতম ব্যাচের সমাপনী কুচকাওয়াজ চট্টগ্রামের জহুরুল হক ঘাটিতে সম্পন্ন হয়েছে পঞ্চাশতম এই ব্যাচে নয় মাস ব্যাপী ট্রেড ট্রেনিং বেসিক কোর্স সম্পন্ন করে মোট তিনশো এগারো জন প্রশিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঘাটি জহুরুল হকের এয়ার অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ বজরুল আমিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিমান সেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কমান্ডেন্ট এয়ার কমোডর রাহিম মাহমুদ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম আইনজীবী বিজয় সম্মিলন পরিষদের আয়োজনে শারদ শুভেচ্ছা বিনিময় ও হিন্দু মুসলিম নারী পুরুষের মাঝে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী অডিটোরিয়ামে অ্যাডভোকেট তরুণ কিশোর দেবের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ড আজিজ আহমেদ ভুইয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ রবিউল আলম সহ অন্যরা 
ফরিদপুরে নগরকান্দার চাঁদহাট কুমার নদে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার চরযশোর দি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত নৌকাবাজ প্রতিযোগিতায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় দশটি নৌকা অংশ নেয় পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ফরিদপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শাহাদাব আকবর লাবু চৌধুরী কক্সবাজারে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জাতীয় গোলকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনূর্ধ সতেরো শুরু হয়েছে গতকাল বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক জাহিদ ইকবাল এ সময় প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবু তাহের চৌধুরী সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন বিনা পয়সায় প্রতিদিন প্রায় পাঁচ থেকে সাত শতাধিক খেটে খাওয়া অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষদের মাছ কিংবা মাংস দিয়ে একবেলার আহারের ব্যবস্থা করছেন কজন সচেতন যুবক আর প্রত্যেক শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয় ডাল ভাত মাছ মাংস রান্নার কাজ একবেলা পেট পুড়ে ভালো খেতে পেয়ে খুশি এসব মানুষরা আর যুব সমাজের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে অনেকে প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শামস তাবরিজ উচ্ছ্বাস শুক্রবার দুপুর হলেই রংপুরের পীরগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জড়ো হতে থাকে এক বেলা ভালো খাবার খেতে আসা অসহায় হতদরিদ্র এসব মানুষ এদের কেউ রিক্সা চালক কেউ বা দিনমজুর কেউ বা আবার ছিন্নমূল শিশু তবে খাবার খেতে আসা সকলের একটাই পরিচয় তারা মেহমান এসব ছিন্নমূল মানুষদের জন্য শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হয় ভাত ডাল মাছ কিংবা মাংস রান্নার কাজ জুম্মার নামাজ পরে সবাই মিলে মোনাজাত শেষে শুরু হয় খাবার বিতরণ আর এই কাজে সহযোগিতা করে স্থানীয় কয়েকজন যুবক দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে অসহায় নিপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে রংপুর পীরগঞ্জের উদ্যমে এই তরুণেরা জুম্মার নামাজের আগে এসে তারা এখানে এসে বসে থাকে একটু ভালো খাবারের আশায় আমরা একত্রিত হয়ে আমাদের কর্তব্য সাধন করছি অনেকে পারে না অনেকের ধন সম্পদ থাকতে পারে টাকা পয়সা থাকতে পারে অনেকে এটা করতে পারে না ভালো খাবার খেয়ে খুশি এসব মানুষ আর আয়োজকদের প্রতি প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা এখন ভালো খাওয়া না এটার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব কি এসে না ভালো মন্দ পাও গরিব মানুষ কোথায় পাবো বাবা এখানে আপনারাও যদি একটু সহযোগিতা করেন তাহলে এই মহৎ উদ্যোগটা আমরা সামনে চালিয়ে যেতে পারব সমাজের সামর্থ্যবান ও বিত্তবানরা এমন মহৎ কাজে এগিয়ে আসবে এমনটাই প্রত্যাশা সবার দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ